हेलो एवरी वन वेलकम बैक टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ओके बिफोर गोइंग टू द बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई वॉन्ट टू रिवाइज यूर लास्ट टॉपिक दैट इज द होम्योस्टेसिस ओके वट इज द होम्योस्टेसिस बिकॉज होम्योस्टेसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट वट इज द होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ अवर बॉडी ओके वैन अवर बॉडी मेक अवर इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट यानी कहने का मतलब है आपका जब बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका होम्योस्टेसिस बोला जाता है कि अंदर जो भी कंडीशन है आपकी बायोकेमिकल कंडीशन है आपकी फिजिकल कंडीशन है आपकी आपकी पी एस लेवल आपका टेम्परेचर आपका कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो आपका एक ऑप्टिमम कंडीशन पर ही होती है तो उस ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है आपका होम्योस्टेसिस कहलाता है नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक डेट इज द बायो डाइवर्सिटी बायो मीन्स लिविंग डाइवर्सिटी मीन्स डिफ्रेंसेज ओके सो वी कैन से इन द सिंपल टर्म डैट द डिफ्रेंसेज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स द डिफ्रेंसेज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द बायो डाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी आपके डिफ्रेंसेज पाए जाते हैं उसको उसके सम टोटल को ही क्या बोला जाता है आपका बायो डाइवर्सिटी बोला जाता है सो बायो डाइवर्सिटी मीन्स द एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इट इज ऑल्सो सिंपल कि द नंबर्स ऑफ द होल नंबर यानी कि आपके एंटायर नंबर जितने भी नंबर आपके ऑर्गेनिजम्स के आपके प्रेजेंट हैं आपके पूरी अर्थ में दे आर साइमल्टेनियसली नोन एज द बायोडाइवर्सिटी उनको एक साथ आपका क्या बोला जा सकता है आपका बायोडाइवर्सिटी बोला जा सकता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉन्साइज फॉर्म ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स सो दिस इज द कॉन्साइज टर्म ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड दिस टर्म वॉज कॉइंट बाय द वॉल्टर जी रोजन इन 1986 इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉल्टर जी रोजन वॉज द साइंटिस्ट हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी ओके इन 1986 तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपका बायोडाइवर्सिटी इज 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 दैट इट इज द डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं कि अगर आपकी क्लास की बात की जाए सपोज करो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर ये तो एक सिंगल स्पीसीज की बात है कि एक ही स्पीसीज में इतनी सारी वेरिएशंस हैं ओके अगर हम और भी बात करें आपकी अर्थ में तो अर्थ में आपका डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस होती हैं लाइफ फॉर्म के ऊपर वेरिएशन होती हैं आपके कलर के ऊपर वेरिएशन होती हैं आपकी बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर वेरिएशन होती हैं आपकी आप देख सकते हैं टिपिकल जो आपका बटरफ्लाई होता है द लाइफ स्पैन ऑफ द टिपिकल बटरफ्लाई इज अबाउट वन वीक ओके okay, अगर हम बात करें किसकी पैरट की या फिर हम टर्टल्स की बात करें टर्टल की बात करें तो लाइफ स्पैन आपका हंड्रेड ईयर से भी ऊपर पहुंच जाता है ओके एंड दिस इज द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन ओके अगर हम कलर के बेसिस पे बात करें तो विद इन अ सिंगल स्पीसीज ए सिंगल स्पीसीज में आप देख सकते हैं कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या होते हैं आपके कलर पाए जाते हैं आपके बटरफ्लाई की आपकी एक ही स्पीसीज में कितने सारे कलर्स होते हैं आपके अगर एक जीनस की बात करें तो और भी ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है आपकी बढ़ जाती है ओके okay? ऐसी बात करें आपकी प्लांट्स के फॉर्म्स की बात करें तो आप देखेंगे कुछ आपके श्रब्स होंगे कुछ हाफ्स होंगे कुछ ट्रीज होंगे ओके तो अ लॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज देयर यानी कि बहुत सारी आपकी क्या है आपके डिफ्रेंस हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में उन सारे डिफरेंसेस को ही एक साथ क्या बोला जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है एंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज यूज्ड बाय द और कॉइन बाय द वॉल्टर जी रोजन इन 1986 नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी द फर्स्ट टाइप इज द पॉइंट बायोडाइवर्सिटी ओके एज द नेम इंडिकेट पॉइंट पॉइंट यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे जो आपकी डाइवर्सिटी होगी आपका स्मॉलेस्ट स्केल पे जो डाइवर्सिटी होगी दैट टाइप ऑफ द डाइवर्सिटी इज नोन एज द पॉइंट डाइवर्सिटी दैट इज द डाइवर्सिटी ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल सो वी कैन सी दैट द डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वी नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम विच कैन नॉट सीन विद विदाउट द विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप हम उनको बिना माइक्रोस्कोप से यानी कि नैके डाइट से नहीं देख सकते हैं तो उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको क्या बोला जा सकता है आपका पॉइंट डाइवर्सिटी बोला जा सकता है एंड नेक्स्ट इज द एल्फा डाइवर्सिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द लोकल डाइवर्सिटी इट इज ऑल्सो नोन एज द लोकल डाइवर्सिटी एंड इट इज अ डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया अगर हम सपोज करें एक एरिया को ले लें आपका अगर हम एक गार्डन की बात कर ले तो उस गार्डन में जो भी आपकी जो डाइवर्सिटी होगी वो मेनली किस में आ जाएगी आपका एल्फा डाइवर्सिटी में आ जाएगी या फिर हम बात करें एक प्लांट की एक जो प्लांट होता है आपका एक सिंगल जो प्लांट होता है इट इज ऑल्सो कम इन साइड द एल्फा डाइवर्सिटी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेट इज द गामा डाइवर्सिटी इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द लार्जर यूनिट सच एज द आईलैंड और लैंडस्केप यानी कि एक आयरलैंड एक बड़े स
diversity okay for example a single plant may be the considered as the unit of the alpha diversity jaisa maine aapko bataya ki hum ek single plant ko bhi aapka kiski tarah consider kar sakte hain alpha diversity ki tarah kyun kar sakte hain kyunki usme bahut sari aapko point diversity mil jayengi theek hai aur agar hum usme baat kare ek leaf ki to ek leaf aapka kaun si diversity ko show karega ek plant ki jo ek leaf hai it will show the point diversity kisko show karega aapka point diversity ko show karega because on a single leaf there are the numbers of the microorganisms okay if we talk about the gamma diversity then अगर हम क्या करें आपका बात करें अ ग्रुप ऑफ द प्लांट अकरिंग टुगेदर ऑन अ एरिया किसी एरिया में आपका प्लांट्स पाए जा रहे हैं ठीक है तो इसको किस में रख दिया जाएगा आपका गामा डाइवर्सिटी में रख दिया जाएगा सपोज करो एक फॉरेस्ट है उसके हमने पार्ट्स बना दिए एक पार्ट में ये प्लांट है एक पार्ट में ये प्लांट है तो वो किसको शो करेगा आपका गामा डाइवर्सिटी को शो करेगा अगर हम बात करें किसकी एप्सिलॉन डाइवर्सिटी की तो वी कैन टेक अ फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर द एप्सिलॉन डाइवर्सिटी सो दिस इज द डाइवर्सिटी ओके तो क्या हो गया आपका द डिफ्रेंसिस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द diversity all the differences among the living organism simultaneously known as the diversity biodiversity or biodiversity okay and the term biodiversity was coined by the walter g dozen in 1986 and there are the four types of the biodiversity the point point biodiversity alpha biodiversity gamma diversity or gamma biodiversity or epsilon biodiversity okay so these are the four types of the diversity okay student on new topic okay there are the 12 mega biodiversity कंट्रीज इन द वर्ल्ड हमारे जो वर्ल्ड है उसमें टोटल कितनी मेगा बायो डाइवर्सिटी आपकी ट्वेल्व एंड इंडिया वन ऑफ दैम एंड इंडिया इंडिया ऑक्यूपाई द टेंथ प्लेस इन द ट्वेल्व मेगा बायो डाइवर्सिटी द फर्स्ट इज द ब्राजील सेकेंड इज द कोलम्बिया थर्ड इज द इक्वेडर फोर्थ इज द पेरू फिफ्थ इज द मैक्सिको सिक्स इज द जायरे फिफ्थ इज द मेगा गास्टर एंड एट्थ इज द ऑस्ट्रेलिया एंड नाइन्थ इज द चाइना टेंथ इज द इंडिया इलेवंथ इज द इंडोनेशिया एंड ट्वेल्थ इज द मलेशिया ओके तो इंडिया कौन से प्लेस पे आपका टेंथ प्लेस पे आपका एंड जो साइंटिस्ट हैं वो आपका एस्टिमेट करते हैं कि इंडिया कैन बी द फर्स्ट ऑन द ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटी अगर इंडिया की टोटल डाइवर्सिटी को आपका इंक्लूड कर लिया जाए या आपका डिस्कवर कर लिया जाए तो आपका वो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है और अभी तक जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आपकी डिस्कवर हुई है वो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन के बीच में क्या हुई है आपकी डिस्कवर हुई है अभी हम टोटल बायोडाइवर्सिटी आपकी वर्ल्ड की डिस्कवर नहीं कर पाए हैं जितनी भी डिस्कवर हुई है वो आपका इनके बीच में क्या है आपकी पाई जाती है नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दैट इज द सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स मीन्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ओके द फर्स्ट थिंग इज दैट द टर्म सिस्टमैटिक वॉज कॉइन बाय द लीनियस इन 1751 फिफ्टी वन लीनियस ने आपका सिस्टमैटिक टर्म आपका सेवनटीन फिफ्टी वन में क्या किया था आपका डिस्कवर किया था हाउ वी कैन डिफाइन द सिस्टमैटिक सो इट कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अभी हम पढ़ के आए हैं साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ यूनिटी फ्रॉम द डाइवर्सिटी कहने का मतलब है इफ वी स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ सिक्वेंस इन अ इवोल्यूशनरी कंटेंट यानी कि हम इवोल्यूशनरी कंटेंट के ऊपर अगर हम किसी डाइवर्सिटी की का अध्ययन करते हैं उसकी स्टडी करते हैं देन दिस इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स ओके ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी कंटेंट उसके ऊपर हम क्यों करते हैं आपका बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी कंटेंट वी कैन शिफ्ट द यूनिटी फ्रॉम द डाइवर्सिटी यानी कि सिमिलैरिटीज को हम आपका किससे आपका अनलाइकनेस से यानी कि डिसमिलिटीज से क्या कर सकते हैं आपका सेपरेट कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सिमसन की आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है सिमसन वॉज द साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने आपकी डेफिनेशन दी है आपकी सिस्टमैटिक्स की एंड दिस इज दैट सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम सिमिलर है आपकी लिटिल बिट सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दे आर कॉम्परेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन द कॉम्परेटिव एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायो केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी तो आपके जो जो आपके सिमसन है उन्होंने कहा है कि दिस इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स किसके बेसिस पे आपका एक कंपैरिजन करेंगे हम आपका कंपेटेटिव स्टडी करेंगे किसके बेसिस पे आपका इवोल्यूशनरी बेसिस पे और वो किस किस को इंक्लूड करेगा आपका एनाटॉमी एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स फिजियोलॉजी यानी कि आपका फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स इट इज द एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओके सेकेंड इज द फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इज द बायो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल्स फाउंड इन साइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फाउंड इन साइड अ सेल ओके एंड द लास्ट इज द इकोलॉजी इकोलॉजी आपको पता है द स्टडी ऑफ द 
इको सिस्टम इज नोन एज द इकोलॉजी तो इनके बेसिस पे क्या होगा हम स्टडी करेंगे आपका किसकी आपका डायवर्सिटी की तो उसी को क्या बोला जाएगा आपका सिस्टमैटिक्स बोला जाएगा एंड द सिस्टमैटिक इज द साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ द फोर पॉइंट्स द फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन सेकंड इज द क्लासिफिकेशन थर्ड इज द नॉमन क्लेचर एंड द फोर्थ इज द टेक्सोनॉमी सो सिस्टमैटिक इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फोर सब स्टेजेस यानी कि फॉलोइंग्स फोर आपके जो सब आपके क्या है आपके टॉपिक है इनकी स्टडी को ये क्या करता है आपका इन्वॉल्व करता है द फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन सेकंड इज द क्लासिफिकेशन थर्ड इज द नॉमन क्लेशन एंड फोर्थ इज द टेक्सोनॉमी एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं द सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ इवोल्यूशनरी कंटेंट किसके बेसिस पे आपका इवोल्यूशनरी कंटेक्स पे के बेसिस पे वैन वी स्टडी अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम इट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन Thank you.